，用周末四十八小时来场随机城市旅行。今天我们去。泰州市，现在已经到泰州了。我们先去吃一个早茶。想必大家都知道，广东人爱吃早茶。可是绝大多数人不知道，杨泰地区的早茶文化要早于广东地区。这里有句非常形象的方言，叫做“早上皮包水，晚上水包皮”，说的就是这里人早上吃早茶，晚上泡澡的闲适生活。今天来的这家古月楼，位于泰州老街里边，算是当地比较老牌的早茶店了。里面的装修也很有江南风的韵味，点了当地朋友推荐的三件套：大煮干丝、蟹黄包，还有鱼汤面。煮干丝，这个是那种豆腐干儿，吃在嘴里又嫩又滑。鱼汤馄饨，这汤就是那种鲜鱼汤的感觉。他们这边特色就是它这个馄饨的皮儿也超级薄，嗯，鲜。三十块钱的大蟹黄包来了，已经能看到就是那个螃蟹的黄了，它就是那个皮儿都有那个螃蟹的香味儿，来口馅儿，都是黄，香香，怪不得啊，三十块钱一个。吃饱饭之后就下楼来到了今天的第一站泰州老街，这里白天人很少，慢悠悠的走在石板路上消个神儿，逗逗猫，晒晒太阳，特别的安逸。走进这个早茶博物馆，了解一下杨泰早茶的历史，看到了几百年前这里的模样。各个村庄之间都是用水相连的，去到哪里都要坐船，怪不得要叫江南水乡呢。那你说他们这边人是不是很小的时候就会游泳啊？从老街过一条马路，就到了梅兰芳的故居。没有想到，大名鼎鼎的梅先生居然也是泰州人。在梅园的正门口，坐落着梅先生的汉白玉雕像。推开一扇扇古门，精致的江南园林映入眼前。这个园子就在泰州的市中心，周边那个城市啊，看起来就很现代化。但是，一进这个梅园里面，就感觉特别的安静，景色也超级好看，苏州园林的感觉。在看到梅先生的戏服时，我仿佛听到了婉转却又气壮山河的京腔。七个展厅里记录了梅先生的生平。在这里，我更看到了一位蓄须明志、八年抗战、誓死不登台的英雄戏子。出了梅园，在街上买了一份当地有名的黄桥烧饼。据说在黄桥决战的时候，泰州黄桥镇的群众冒死把烧饼送到了前线给军人充饥。黄桥烧饼一般有咸甜两种口味。好的，上面这个皮特别的酥，一咬都掉渣，然后里面那个糖就是软软糯糯、香香甜甜的，真心不错，两块钱。吃完烧饼，我又来到了附近的学政师院。这里曾经是清代扬州府同生考秀才的地方。当当当，思考呢，大哥，卷纸没写呀，扣埋卷，想半天啥也没想出来。从这里走出过无数的国之栋梁，我也在这里来回跨了三次龙门，求了个好运气。接着我又开车来到了桥园，江南嘛，就是园林特别多。这个桥园可以追溯到明万历年间了。以前也叫日社园，取自于陶渊明的“园日社以城去”。这里有假山、池塘、楼阁、芭蕉，一步一景，让我感叹江南园林的精致美感。真的想象不到古人在这里生活该有多开朗。而且这么美丽的园子也是免费开放，不要门票的。挑个天气好的日子来拍个古装写真，绝对很出片儿。出了桥园就是睡东街，横竖两排的街道上都是好吃的。凤年的鸭血粉丝特别入味儿。听说必点的是炸里脊，还有炸鹌鹑，好香好香。哎，你知道吗？这俩就是配这个鸭血粉丝面，就会感觉特别好吃。一口炸出来一口面。在钟楼巷里吃到了桂花红豆圆子，这个桂花啊，甜而不腻，特别香。两块钱一个热乎的梅花糕，越吃到后边越是回味甘甜，一口接着一口。今晚在这两条小吃街吃的所有的小吃。没有一个踩雷的，全都特别好吃。没有想到泰州这么多好吃的东西都藏在街头巷尾啊！真的没吃够，想给肚子增加个一百二十八 G 的容量呢。吃完晚饭以后，来到了凤城河坐游船，六十块钱的船票算不上便宜，但是随着游船驶出，看到了夜幕下巍然的望海楼、气派的文昌阁、现代风的喷泉，长达十余里的水面串起了两岸古今不同的景色。重点来了，泛舟河上，远处的亭子里突然唱起了昆曲和京剧，这种氛围感谁懂啊？仿佛给我拉回了几百年前老泰州人的慢生活里。夜色让泰州变得愈加温柔，我也结束了今天的泰州之旅。
突然想起马可波罗描述泰州的话：“这城市不大，但各种城市的幸福极多。”我也在这片水天堂的地界里狠狠地幸福了一把。